Утеплення будинків, заміна вікон і освітлення у під'їздах. В мерії розповіли, як саме івано-франківцям долучитися до міської програми з енергозбереження. Йдеться про модернізацію житла на умовах співфінансування. Мешканці багатоквартирних будинків можуть подати звернення в муніципальну інвестиційну управляючу компанію. Тоді комунальники надішлють їм спеціальний протокол опитування, аби побачити, що саме їм треба і чи готові вони співфінансувати ремонт. Потім створення проєктно-кошторисної документації, а далі вся справа за комісією, у якій будинкові активісти, депутати міськради і комунальники. Важливо, кажуть в мерії, не мати боргів з утримання свого житла. Саме комісія зараз визначає умови співфінансування, терміни розтермінування платежу і розмір авансових платежів щодо даних робіт. І після погашення заборгованості по будинку і сплати авансів, підписання протоколів намірів, роботи по будинку розпочинаються. Можливо, трошки складна здається процедура, але вона реально дуже багато будинків. Проходять і роботи виконуються. Що стосується заміни вікон у під'їздах, то у такий спосіб в місті вже відремонтували понад сотню будинків. У черзі ще 137 помешкань. А от щодо утеплення фасадів, то таких робіт лише за минулий рік здійснено 5. Нині є кошторисні документи ще на 4 будівлі. Втім, найменш популярна серед мешканців – це програма з заміни освітлення у під'їздах. Вона нова, тому про неї мало хто знає. Комунальники наголошують, що економія від такої модернізації зростає чи не до 10 разів, а термін окупності – менше року. Зрозуміло, електроенергія буде зростати. Ви знаєте, що майже кожних півроку розписано ріст електроенергії, НКРЄ, тому енергоефективні заходи повинні бути в наших житлових будинках. За словами посадовців, нині Кабмін має ухвалити постанову, згідно якої держбюджет компенсуватиме 40% вартості робіт з тепломодернізації. Якщо вона таки запрацює, то франківські управителі житла будуть першими, хто зголоситься втілювати її як пілотний проект. Іларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.